ইসলামিক ইতিহাস সংস্কৃতি বিষয়ের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থী সহ সকল শিক্ষার্থীদের ইসলামিক ইতিহাস অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর রেজা ইমাম অধ্যাপক ইসলামিক ইতিহাস সংস্কৃতি বিভাগ রাজধানীর সরকারি আদর্শ মহিলা করে আজকে আমি ইসলামিক ইতিহাস প্রথম পত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে বলে দেখো হিজরত কারণ এবং গুরুত্ব হিজরত কি আমরা জানি হিজরত আরবি শব্দ এর অর্থ স্থানান্তর বা দেশ থেকে মক্কার কাফিররা মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লামকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে না পেরে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লা আলহ সাল্লাম ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় গমন করেন ইসলাম ইতিহাসে এই গমনকে বলা হচ্ছে হিজরত মহানবী সাল্লা সাল্লাম সত্যের ডাকে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতেও প্রয়োজনে হিজরত করেছিলেন আমরা হিজরতের কারণ এবং গুরুত্ব আলোচনা করব এর পূর্বে আমার তিমতম আমি তোমাদেরকে কয়েকটি ছবি দেখা আমরা চিত্রে প্রাচীন আরবের একটি মানচিত্র লক্ষ্য করি ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্থান পবিত্র ভূমি আরব দেশ এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ এটা প্রাচীন আরবের একটি ম্যাপ এখানে মক্কা এবং মদিনা উল্লেখযোগ্য শহর এই মক্কায় মহানবী সাল্লা সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন এখানে তিনি নবদ প্রাপ্তি ইসলাম প্রচার করেন এবং ইসলাম প্রচার করতে যে যখন তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হইল তখন মহানবী সাল্লা সাল্লাম মদিনায় হিজরত করেন ছবিতে দেখছি মক্কা শরীফ মক্কা নগরী এখন আমরা দেখছি মদিনায় অবস্থিত নবী করিম সাল্লা আলহ সাল্লামের মসজিদ বা মসজিদে নবমী চিত্র এখন দেখছি মদিনা নগরী চিত্রটি শহর নামক পর্বতের গুহা যেখানে মহানবী সাল্লাম হিজরতের সময় আশ্রয় গ্রহণ করেন স্ক্রিনে প্রদর্শিত সবগুলো ছবি ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত চিত্রসমূহ অদ্যকার পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে পরিচিত হিজরত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কেন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন সে বিষয়ে আমরা এখন আলোকপাত করব হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের হিজরতের কারণ প্রাকৃতিক প্রভাব ধর্মীয় বিশ্বাস আঘাত কলিন্ন আভিজাত কুরাইদের স্বার্থে আঘাত পৌরহিত্যের দম্ভ স্বার্থবাদী সংঘাত আউস খাজাজ গোত্রের সংঘর্ষ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গোত্রদ্বয়ের আমন্ত্রণ মদিনাবাসীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক মদিনায় বসবাসকারী ইহুদিদের আগ্রহ মদিনার আন্তর্জাতিক পরিবেশ ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ মক্কাবাসীদের অত্যাচার বৃদ্ধি ও হত্যার পরিকল্পনা এবং আল্লাহর প্রত্যাদেশ এখন আমি মদিনায় হিজতের কারণগুলি বিশ্লেষণ করব প্রাকৃতিক প্রভাব শুষ্ক জলবায়ু এবং উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য মক্কাবাসীগঞ্জ ছিল রুক্ষ এবং মেদাজি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারত না অপরদিকে মদিনার শোষিতল স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া এবং শস্য শ্যামল উর্বর ভূমি সেখানকার লোকজন দয়ালু সুবিবেচক এবং নম্র স্বভাবের ছিল ফলে মহানবী সাল্লা সাল্লাম মনে করলেন মদিনাতেই ইসলাম প্রচার করা তাহার জন্য গ্রহণীয় হবে পরবর্তী কারণ ব্যাখ্যা করছি ধর্মীয় বিশ্বাস আঘাত হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের প্রচারিত তহিদ বাণী কুরাইশদের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠার আঘাত করে কুরাইশে তাদের চিরাচরিত পূর্বপুরুষদের ধর্মকে বর্জন করে আল্লাহর একতাদের আহ্বানে উদ্ভূত হতে পারেনি এজন্য কুসংস্কারের দায় ছিল তাই পত্রিকার প্রতি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের তীব্র প্রতিবাদে ছিল বিধর্মী কুরাইশদের বিরোধিতার মূল কারণ তাই মহানবী সাল্লা সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত মদিনায় সহজ এবং গ্রহণীয় ধারণা করে মদিনা হিজরত করার চিন্তা করেন আভিজাত্য কল্যাণ প্রথা মক্কার স্বার্থপুর পুরোহিত শ্রেণী এবং রক্ষণশীল কুরাইশগণ প্রথম থেকে ইসলাম প্রচারের পথে অন্তরা হয়ে দাঁড়ায় পত্রিকতার অবসান হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব শেষ হয়ে যাবে সেজন্য তারা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের বিরোধিতা করে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ঘোষণা করেন যে বংশ জন্ম বা পৌরহিত্যের জন্য মানুষ কোনো বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারে না এ ঘোষণা কুরাইশদের কল্যাণ প্রথায় অন্তরায় ছিল ফলে তারা ইসলামের বিরোধিতা তীব্রতা বাড়িয়ে দিলে মহানবী সাল্লা সাল্লাম মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পৌরহিত্যের দম্ভ মক্কার পবিত্র কাবাগৃহের সেবায় নিযুক্ত হয়ে কুরাইশগণ একচেটে পৌরহিত্য করত 
কাবাগীয় রক্ষণাবেক্ষণ বার্ষিক তীর্থ পরিচালনার একমাত্র অধিকার ছিল কোরাইশদের ইসলাম ও আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অর্থ উপার্জনের পথ শেষ হয়ে যাবে সেই জন্য কোরাইশগণ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহামের উপর অমানসিক অত্যাচার শুরু করে ফলে সেখানে ইসলামের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয় মোহাম্মদ সাল্লাহাম মদিনায় হিজতে সিদ্ধান্ত নেন মদিনায় আউস এবং খাজরাজ সম্প্রদায়ের বিরোধ হিজতের প্রাককালে আউস ও খাজরাজ গোত্র জঘন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক যুগ ধরে রক্ত খাই যুদ্ধ চলছিল যুদ্ধ চলার উভয় সম্প্রদায় দুর্বল হয়ে পড়ে তারা নিজেদের মধ্যে মধ্যস্থতা এবং শান্তি স্থাপনের জন্য একজন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকের অনুসন্ধান করছিল তারা মোহাম্মদ সাল্লামকে তার অসাধারণ মহানুভবতা এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে আমন্ত্রণ জানায় ফরসুইতে মহানবী সাল্লাম মদিনা হিজরত করেন আত্মীয়তার সম্পর্ক হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের জন্মের পূর্ব থেকেই মক্কা ও মদিনাবাসীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মহানবী হজরত সাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ ও প্রপিতাম হাসিম মদিনায় বিবাহ করেন তাছাড়া হজরতের মাতা বিবি আমিনার দিক থেকেও মদিনায় তার আত্মীয়স্বজন রয়েছে সব দিক বিবেচনা করে মোহাম্মদ সাল্লাম সাল্লাম মনে ধারণা জন্মে তিনি মদিনাবাসীদের সাহায্য সহযোগিতা লাভ করবেন তাই মদিনায় হিজরত করেন মদিনাবাসী ইহুদিদের আগ্রহ মদিনায় বহু ইহুদি বাস করত তাতে ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আগমন সম্বন্ধে অবগত ছিল খ্রিস্টান সাধু বহিরা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে প্রতিশ্রুতি ন বিষয়ে চিনতে পারেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে পাবার জন্য তারা অতি আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিল এভাবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মদিনায় হিজতের পূর্বেই তার জন্য সেখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল আকাবার শপথ ছয়শো বিশ খ্রিস্টাব্দে মদিনার আউস ও খাজাজ গোত্রের ছয়জন লোক মক্কায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন পরের বছর বারো জন এর পরের বছর মহিলা সহ পঁচাত্তর জন মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন এভাবে মদিনা মদিনাবাসীগণ আকাবার নাম স্থানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাতে বায়াত গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করার আহ্বান জানান এতে মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম মদিনায় হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ হন হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আল্লাহ সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় ইসলাম যখন দিন দিন প্রসার লাভ করে তখন সর্বশেষ নির্যাতন হিসাবে কুরাইশটা মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে স্থির করল প্রতিপত্তের এক একজন যুবক একত্রে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে হত্যা করবে হিংস্র বিধর্মী আবু জেহেলার নেতৃত্বে বিভিন্ন গোত্রের যুবকদের সহে সমন্বয়ে একটি হত্যাকারী দল গঠন করে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম শত্রুদের পরিকল্পনার পূর্বাভাস পান বিধর্মীরা মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম গৃহ অবরোধ করলে আল্লাহর প্রত্যাদেশ পেয়ে হজরত আলীকে শিবে বিছানা শায়িত রেখে হজরত আবু বকর রাদুল্লাহানুকে সাথে নিয়ে রাসুল্লাহ ইয়াশ্রী পথে রণ হলেন হজরত সাল্লাহ সাল্লামকে গৃহে না পেয়ে বিধর্মীরা তার পশ্চাৎগমন করলে তিনি ও হজরত আবকর রাদুল্লাহ আনু শহর নামক পাহাড়ের আশ্রয় গ্রহণ করে তিন দিন অতিবাহিত করেন গুহায় অবস্থান অবস্থানকালে হজরত আবকরের পুত্র আবদুল্লাহ এবং কন্যা আসমা তাদের খাদ্য পানি সরবরাহ করতেন তিন দিন প্রথমতে নানা বাদ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে সেপ্টেম্বর ইয়াশিফের নিকটবর্তী কোপা নামক স্থানে মহানবী সাল্লাম উপস্থিত হন হজরত আলী তাদের সাথে যোগদান করেন ইয়াশিফে আগমন করে তিনি এর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন মদিনাত নবী বা নবীর শহর আমরা এতক্ষণ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের হিজতের কারণ বিশ্লেষণ করলাম মহানবী সাল্লাম মদিনে হিজত করলেন এখন আমরা আলোচনা করব হিজতের গুরুত্ব রাজনৈতিক গুরুত্ব মদিনায় রাষ্ট্র গঠন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনে হিজরতের ফলে এক নবদ্ধের সূচনা হয় মদিনায় সর্বপ্রথম ইসলামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় মদিনার বিভিন্ন গোত্রকে একত্রিত করে তিনি ইসলামের রাষ্ট্রে গোড়াপত্তন করেন হিজদের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে মদিনাবাসীরা ধর্মের দিক থেকে নবী এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের বিবদমান গোত্রগুলির মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন মদিনার নামকরণ এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি ইয়াশিফ ছিল আরব দেশের একটি নগরী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের হিজরতের পর ইয়াশিফবাসীরা তার সম্মানার্থে নাম রাখলেন মদিনাত নবী বা নবীন নগর যা সংক্ষেপে মদিনার নামে পরিচিত তার মদিনা আগমনের ফলে একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসাবে মদিনার মান মর্যাদা গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায় 
মক্কা হতে মদিনায় হিজরতকারীগণ মহাজির এবং আশ্রয় দানকারীরা আনসার নামে পরিচিতি পায় সনদ সংবিধান প্রণয়ন মহানবী সাল্লাম মদিনায় পৌঁছে এই অঞ্চলের নাগরিকদের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন যা ইসলামী ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত এটি পৃথিবী ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান এরপর আমরা দেখি হিজরতের ধর্মীয় গুরুত্ব মহানবী সাল্লাম হিজরতের ফলে মদিনায় ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্মের রূপ লাভ করে এর প্রসঙ্গে হিস্ট্রি অফ দ্য আরবসে হিট্টি বলেন মদিনার ক্ষুদ্র মুসলিম গোষ্ঠী পরবর্তীকালে বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের পথ প্রদর্শক ছিল হিজরতের পরেই মদিনা একটি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় হিজরতের ফলে মহানবী সাল্লাহামের নিরাশার দিনগুলো শেষ হয়ে বিজয়ের যুগ আরম্ভ হয় তিনি মদিনা নিশ্চিন্তে ধর্মীয় পতাকা চালাতে থাকেন তথা ইসলাম দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করে অধিকাংশ মদিনাবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এমনকি মদিনাবাসীরা ইসলাম প্রচারে তার সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এতদিন পর হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের ত্যাগ সাধনা সার্থকতা লাভ করে হিজদির সার গণনা হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের হিজরতকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য হজরত ওমর আদুল্লানু হিজরতের বছর থেকে হিজদির সার গণনা শুরু করেন হিজরতের সামাজিক গুরুত্ব মদিনায় হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের হিজরতের ফলে মদিনা সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয় আউশ ও খাজাজ গোত্রদের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধ রক্তপাত বন্ধ হয় সমাজে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসে ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে নৈতিকতা ফিরে আসে দুর্নীতি দূর হয় হিজরতের ইসলাম ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচনা করে কারণ হিজরতের পূর্বে ইসলামের সাফল্য অস্পষ্ট ছিল মহানবী সাল্লামের মদিনা আগমনের পর থেকে ইসলাম ক্রমান্বয়ে শক্তি লাভ করে শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা আজকের পাঠে হিজরত হিজরতের কারণ হিজরতের ফলাফল গুরুত্ব আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা এই বিষয়টা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছ পরীক্ষায় সৃজনমূলক প্রশ্ন বলো নৈবৈতিক প্রশ্ন বলো এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়া থাকলে যে কোনো স্থান থেকে তোমরা উত্তর দিতে পারবে আশা করি পরিশেষে এখন আমরা করোনা ভাইরাসের জন্য একটা কঠিন সময় পার করছি আমরা সবাই বাসায় থাকব লেখাপড়া করব সুস্থ থাকব এবং শাস্ত্রীয় মেনে চলব তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ